ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ കാട്ടി തന്നൊരു വാഴി ഞങ്ങളോ മങ്ങി കാൽപ്പാടുകളെ പിൻചല്ല ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു അഭിവന്യ ശക്രിയാസ്മാർ ഫിലക്സിനോസ് തിരുമേനി അഭിവന്യ മാത്യൂസ്മാർ തിമോത്യോസ് തിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ വന്യ റംബാച്ചൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മൊണാസ്റ്റിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിറിയ മൊണാസ്റ്ററി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റിലവൻസ് ഓഫ് ദ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് ടുഡേ ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ദ സക്സസ് ഓഫ് മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് ഇൻ ദ ചേർച്ച് ആനുകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ മൊണാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യം ചരിത്രത്തിൽ മൊണാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ പരാജയം അതുപോലെ മൊണാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ വിജയം സഭയിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇന്ന് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുകയില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദി മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് ടുഡേ മൊണാസ്റ്റിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ഇത് ചരിത്രത്തിൽ സഭാചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായതായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഒരു അന്വേഷണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം പേഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ലവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആകാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൊണാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ സിമ്പൽ ഓഫ് ദ ഹെവൻലി കിങ്ഡം ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ സിമ്പൽ ഓഫ് ദി ഹെവൻലി കിങ്ഡം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് മൊണാസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ സുവിശേഷ ഉപദേശങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വഴി മിഷിഹായെ പിന്തുടരുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷ ഉപദേശങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വഴി മിഷിഹായെ പിന്തുടരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്വര ഒരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു കാര്യവും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയണം ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുക സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക ഇതൊക്കെയും ഇതുവഴിയായിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എനേബിളിങ് ദ ചേർച്ച് ടു ബി എക്യൂപ്ഡ് ഫോർ എ വെരി ഗുഡ് വർക്ക് സോ ദാറ്റ് മേൻ ഓഫ് ഗോഡ് മേ ബി അഡിക്വേറ്റ് എക്യൂപ്ഡ് ഫോർ എ വെരി ഗുഡ് വർക്ക് അതായത് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്ന് പതിനേഴിലാണ് നാം ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് ഒരു നിദാനമായി തീർന്നു ഈ മുണാസ്റ്റി മുണാസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് സന്യാസ സഭകളുടെ നാനാത്വം ഒരു തിരിഞ്ഞു എഫേഷ്യൻസ് നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഫോർ ദി എക്യു ഫോർ ദി എക്യൂപ്പിംഗ് of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ the malayalam thode nu vaikkam ki nalla irikku ephesians 4 12 for the equipping of the saints avada saints nu parayunnathu nammal innathe arthathil kaanunna saints alla adu vishwasigalana vishwasigale velikkunna adu saints nanu pudhiya nimathil veru kaariyum kodu undu സെയിൻ സെയിൻറ്റ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും സെയിൻസ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുക അത് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത് ജനസാമാന്യത്തെയാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനായിട്ടാണ് അവ വഴി എല്ലാ നന്മ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തയാവുകയും സഭ പ്രാപ്തയാവുകയും മെഷിഹായുടെ ശരീരം പണിതുയർത്തുവാനുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതായിരുന്നു ആ മൊണാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സാമാന്യ ജനത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സന്യാസിമാർ ദൈവർ മർട്ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഏജ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം ധാരാളം മർട്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടായി സ്ലീഹന്മാർ മിക്കവരും തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ ഒഴികെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് 
എങ്ങനെ ഈ സഭയെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചിന്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഏകാന്തവാസത്തിനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയിലൂടെ പുതിയ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം വ്യക്തികളായിട്ടും പിന്നീട് സമൂഹം അത് വളർന്ന സമൂ സമൂഹങ്ങളായിട്ടും വളരുകയാണ് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായത് മൈ ബോഡി കിൽസ് മീ ആൻഡ് ഐ കിൽ ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് മൈ ബോഡി കിൽസ് മീ ആൻഡ് ഐ കിൽ ഇറ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോമാണത് എൻ്റെ ശരീരം എന്നെ കൊല്ലുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൊല്ലുന്നു എന്തിനാ ശരീരത്തെ ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഫോമിലേക്ക് പോയതാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സോബർ ഒരു ഇറക്കൂടി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വി ആർ നോട്ട് ടോട്ട് ടു കിൽ ദ ബോഡി ബട്ട് ദ പാഷൻസ് വി ആർ നോട്ട് ടോട്ട് ടു കിൽ ദ ബോഡി ബട്ട് ദി പാഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ യുവജനങ്ങൾ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോയി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാദർ സ്പീക്ക് ടു മി എ വേൾഡ് ബൈ വിച്ച് ഐ മെ ലീവ് അത് അപ്പോൾ തെഗ്മേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് യങ് സ്റ്റുഡൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡിമാൻഡ് ദിസ് ടു പ്യൂമാറ്റിക് എൽഡേഴ്സ് ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരോട് പോയി ആവശ്യപ്പെടുന്ന യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു സാധാരണമായ ചോദ്യം ആയിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മുണാസ്റ്റിസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാമാണ്യമായിട്ട് വൗ ആയിട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തീർപ്പാക്കപ്പെട്ടത് ചാസ്റ്റിറ്റി പോവർട്ടി ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ചാസ്റ്റിറ്റി പോവർട്ടി ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഹാവ് ബീൻ ദ എസെൻസ് ഓഫ് മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് ചാസ്റ്റിറ്റി പോവർട്ടി ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് വേർ ദി സെലിയൻ വിർച്യൂസ് എമങ് അതർ വിർച്യൂസ് ഫ്രം വിച്ച് ദേ വർ നോട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ടു ഫോം എ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റിലീജിയസ് ലൈഫ് നമുക്കറിയാം അന്തോണിയോസാണ് മുണാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാമാണ്യനായ ഒരു താമസശ്രേഷ്ഠനായിട്ടാണ് അന്തോണിയോസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രസിദ്ധി മറ്റൊരു ആള് മൂലമാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ മോർ അത്താനാസിയോസ് അന്തോണിയോസിനെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകമെഴുതി ലൈഫ് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തീയ ലോകം അന്തോണിയോസിൻ്റെ ആ വൈശിഷ്ട്യം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണി ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ കോപ്റ്റിക് ഭാഷ അന്നത്തെ ലിങ്വ ഫ്രാങ്ക അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലമായ ഭാഷയായിരുന്ന ഗ്രീക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഉന്നത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ധനികരായ മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പിന്നെ ഒരു സഹോദരിയുടെ കൂടാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചത് അദ്ദേഹം ഈ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോയ അവസരത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരിയെ ഒരു കോൺവെൻറ്റിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വനിതകൾക്കുള്ള ഒരു ഇടത്ത് ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഏകാന്ത ജീവിതത്തിനായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അൺയൂഷ്വൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ആൻറ്റണീസ് ലൈഫ് ആസ് എ ഹെം ഇറ്റ് വാസ് ഈസ് എബിലിറ്റി ടു മൂവ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ സർട്ടൻ പീരിയഡ്സ് ഹി വാസ് വില്ലിങ് ടു സെർവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഡയറക്ടർ എമങ് ഗ്രൂപ്സ് ബട്ട് ദെൻ ഹി വുഡ് മൂവ് ഫാർദർ ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ ഡെസേർട്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് വൺസ് അഗെയിൻ ഹിസ് സോളിറ്ററി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഹി എൻഡഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ബൈ going to alexandria to be martyred saint anthony purnamayittum samoohathil nu ottapetta jeevicha oral allayiru adehathinte ore pratheegana janasamu ukhyathile samoohathilekku varigeyum tiriche avada nu egaandathilekku povugeyum cheyna coming and going adayirunnu adehathinte swaadhinam ഈജിപ്റ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല കപ്പദോക്യൻ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഗ്രിഗറി ഓഫ് നാസിയാൻസസ് 
നാസിയാൻസിലെ മോർ ഗ്രീഗോറിയോസിൻ്റെ മേലും അതുപോലെ പാശ്ചാത്യ മൊണാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായ ജെറോമിൻ മേലും അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഓഗസ്റ്റീനോസിൻ്റെ മേലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രീക്ക് മൊണാസ്റ്റിസത്തെയും കപ്പഡോസ്ട്രിയൻ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ വെസ്റ്റേൺ മൊണാസ്റ്റിസത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ പിതാവിൻ്റെ മേലും ഉള്ള സ്വാധീനം കാണുവാനും സാധിക്കും ഹിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സീംസ് ടു ഹാവ് ബീൻ സ്ട്രോങ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ഫോർ ഡെൽസ് വെയർ ഗ്രേ ഗ്രിഗറി ഓഫ് നാസിയാൻസസ് ഓഫ് കപ്പഡേഷ് കപ്പഡോസിയ ആൻഡ് ജെറോം ന്യൂ ഓഫ് ഹിസ് എക്സ്പ്ലോയ്സ് ഒഗസ്റ്റീൻ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഡീറ്റ്സ് വെയർ നോൺ ഇൻ റോം മിലാൻ ആൻഡ് ട്രിയർ ഡൗട്ട്ലസ് athanasius biography of him provided the source of some of that influence but antony's significance was the reason that athanasius wrote athanasius eludiyadu kondana adehathinte aa prasiddhi sabha gathrathil parakke pachathya logathum paurasthya logathum oru pole angeekarikkuvan idayayi തീർന്നത് സന്യാസി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ പിതാവാണ് പക്കോമിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്റ്റിലെ ആ പിതാവ് പക്കോമിയസ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനും ഇടയ്ക്ക് ജീവിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് സഭയിലെ സെനോബിറ്റിക് മൊണാസ്റ്റിസിസം സെനോബിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിക്കാണ് സെനോബിറ്റിക് മൊണാസ്റ്റിസം സെയിൻറ്റ് ആന്തനിയുടേത് അദ്ദേഹം ഏകാന്തവാസത്തിന് പോകും തിരിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് വരും ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മീക ഗുരുവായിട്ട് കുറേ നാൾ പ്രവർത്തിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകും അതായിരുന്നു എന്നാൽ പക്കോമിയസ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ജീവിച്ച ആ പിതാവ് സെനോബിറ്റിക് സെനോബിസ് സെനോബിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊണാസ്ട്രി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അൻകൊറക്റ്റിക് മൊണാസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തതയിൽ അത് ഏകനായിട്ട് പോയി താമസിക്കുന്ന അതിനാണ് ആൻകൊറിറ്റിക് എ എൻ സി എച്ച് ഒ ആർ ഐ ടി ഐ സി അൻകൊറിറ്റിക് മൊണാസ്ട്രീസ് Pacomius is also credited with devising first monastic rule for governing monks in the common economic and spiritual life of shared meals work and prayer within a world complex oru ketidathin ullilayitte engane onniche bhakshanam kalikkanam engane joli cheyanam engane പ്രാർത്ഥന നടത്തണം ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിട്ടയായിട്ട് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾസ് എഴുതിയത് പക്കോമിയസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു ക്രൈസ്തവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവനായിട്ടല്ല ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് എൻകയ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധ കുറ്റവളി കുറ്റവാളിയായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ ആ തടവുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുമതലയുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ കാരുണ്യം അവരുടെ സ്നേഹ കൈൻഡ്നസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ചാരിറ്റി അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കാനിടയായി തോന്നുന്നു അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്മൊണാസ്റ്റിസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിസ് റിലീസ് അറ്റ് വാസ് എൻഡ് ഹി റിട്ടേൺ ടു ദ അപ്പർ ഈജിപ്ഷ്യൻ വില്ലേജ് ഓഫ് ചെനോബോസ്കിയോൺ to be baptized a few years later he took up the monastic life living as a hermit and practicing harsh forms of ascesis under the spiritual father appa palamon appa palamon ennu parayna oru sanyasi shrestante keelil adeham sanyasitvam parishilikkappattu adupole then adinu munbayitt adeham 20th vayasil യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വിമോചിതനായപ്പോൾ പോയി വിശുദ്ധ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് ക്രൈസ്തവനായി തീർന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ 
ഒരു വളരെ ഒരു അവഗണിക്കപ്പെട്ട എ ഡെസേർട്ടഡ് വില്ലേജ് അതിൻ്റെ പേര് ടാബന്നേസി ടാബന്നേസി ആ വില്ലേജിൽ വിറക് പെറുക്കുവാനായിട്ട് പോയി അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടി വെൽ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ബിൽഡ് എ മൊണാസ്ട്രി ഫോർ മെനി വിൽ കം ടു യു ടു ബിക്കം മങ്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ പ്രോഫിറ്റ് ദയർ സോൾസ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു വിഷൻ നീ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു മൊണാസ്ട്രി പണിയ ഇവിടേക്ക് അനേകം പേർ വരികയും അവരുടെ ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം ആ വിഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ സിനോബിറ്റിക് മൊണാസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൊണാസ്ട്രി ഉടലെടുത്തത് അത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളെ എടുക്കുവാൻ പാടില്ല സാധ്യമല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിയർബായ് വില്ലേജ് ഫൊബോ പി ബി ഒ ഡബ്ല്യു ഫൊബോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മൊണാസ്ട്രി സ്ഥാപിച്ചു ആദ്യത്തെ ചബന്നേസി എന്ന് പറയുന്ന അതിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആൻഡ് ആ അവിടുത്തെ മൊണാസ്ട്രി വളർന്ന് വലുതായി പക്കോമിയൻ പക്കോമിയൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സെൻറ്ററായി തീരുകയും ചെയ്യും ആസ് പക്കോമിയസ് ഫെയിം സ്പ്രെഡ് അതർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അങ്സ് പെറ്റീഷ്യൻ ജോയിൻ ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോർ distant monasteries were established along the nile in upper egypt when apcomius died in the plague that ravaged the communities in 346 a total of nine monasteries and two affiliated nunneries were under his control according to palladius writing circa 420 some 3000 monks yeah. belong to the movement ഇൻ പക്കോമിയസ് ഡേ മൂവായിരത്തോളം സന്യാസിമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാവസാനത്തോളം ഒമ്പത് മുണാസ്ട്രികളിലായിട്ട് ഉണ്ടായിത്തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷവും ആ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് തിയഡോർ ആൻഡ് ദെൻ അണ്ടർ ഹൊർസൈസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും അത് വളരുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ബസ്സലിക്ക അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് ഈജിപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ളത് ആണ് അത് ഫബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി ആച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ ദ പക്കോമിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ആസ് ആൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ലാറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്ത് സെഞ്ച്വറി എ കാഷ്വാലിറ്റി ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റലോജിക്കൽ കോൺട്രവേഴ്സീസ് brought on by the council of chalcedon pacomian monasticism athapadikkan oru charitra kaaranam mukhandaramai oru charitra sambhavam mukhandaramai thirnu adu chalcedon kalkidonia sunnagadosini shesham avade eastern roman empire chelithiyadaya aa valiya samhara thandavam adana അത് അധപ്പതിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായില്ലാതെ ആയി തീർന്നില്ല ആ റൂൾസ് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് മൊണാസ്റ്റിസത്തിലും ബൈസൻറ്റൈൻ മൊണാസ്റ്റിസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ മൊണാസ്റ്റിസത്തിലും ഒക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു Though due to Chalcedon it declined by this time, however its fame and its rule had reached beyond Egypt and continued to influence Christian monastic development. These two Pidakkanmar are the same as the Vikings and the Vikings and the Monastics are the same as the Vikings and the Vikings are the same as the Vikings. പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ചാസ്റ്റിറ്റി പോവർട്ടി ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഹാവ് ബീൻ ദി എസെൻസ് ഓഫ് മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് ചാസ്റ്റിറ്റി പോവർട്ടി ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് വേർ ദി സാലിയൻ വിച്ച്യൂസ് എമങ് അതർ വിച്ച്യൂസ് ഫ്രം വിച്ച് ദൈ വേർ നോട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ടു ഫോം എ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റിലീജിയസ് ലൈഫ് ചാസ്റ്റിറ്റി ബ്രഹ്മചര്യം ബ്രഹ്മചര്യം ദാരിദ്ര്യം അനുസരണം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ അസറ്റിസത്തിൻ്റെ ചില എക്സ്ട്രീം ഫോംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ 
അതേപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് അപ്രോച്ച് എ ഫയറി ഫണ്ണസ് റാദർ ദാൻ എ യങ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചവരുണ്ട് വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു സന്യാസാശ്രമത്തിൻ്റെ തലവനായ ആബട്ട് പോൾ ഈജിപ്തിലെ മണ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ നടന്ന് പോകുവാൻ ഇടയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു യോ ഞാനൊരു യക്ഷിയെ കണ്ട് ഡ്രാഗണെ കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അലറി വിളിച്ച് തൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടായി അതുണ്ടായി കൂടെ ഉള്ള സന്യാസിമാരൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു കോൺവെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു നണ്ണറിയിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതുവരെ ആ വനിതകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചതെന്ന് അതേപ്പറ്റി പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തെറ്റായ വീക്ഷണത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ടാണ് അതേപ്പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് ചില എക്സ്ട്രീം ഫോംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വികലമായ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിത്തീർക്കുവാനായിട്ട് ചില സന്യാസിമാരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ രസകരമായ പല സംഭവ കഥകളും ഈ മുണാസ്റ്റിസത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സഭ തൻ്റെ മക്കളുടെ വിവിധ ദാനങ്ങളാൽ ഭർത്താവിനായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ വധുവിനെ പോലെ കാണപ്പെടേണ്ടവളാണ് മെഷിഹായെ അനുധാപനം ചെയ്യുക റവലേഷൻസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ടു അപ്യർ അഡോൺഡ് വിത്ത് ദി മണി ഫോൾഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് എ ബ്രൈഡ് അഡോൺഡ് ഫോർ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അവളുടെ പറയപ്പെടുന്ന ആ യറുസലേം അത് സഭയുടെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് ഈ ലോകത്തിൽ ആ സഭയാകുന്ന ഗാത്രത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളതായ നന്മകളും പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മുണാസ്റ്റിസം ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉദയം കൊള്ളുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്താൽ പ്രേതി പ്രേരിതരായവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതരായവരാണ് ഇതിനെ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയവർ ഇതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ പല വികൽപ്പങ്ങളും പല തെറ്റായ വീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇത് വളരെ ശക്തമായി സഭാഗാത്രത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാനും സംശുദ്ധമാക്കുവാനും എല്ലാ കാലത്തും ഉതകി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റോമൻസ് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നതായ ഒരു വാക്യമാണ് പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അനേകം ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് സഭയാകുന്ന ഗാത്രത്തിന് വേണ്ടി അവർ ജീവിച്ചു അത് പരിശുദ്ധ പൗലു സ്ലിഹ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഠകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തുവിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഠകളുടെ കുറവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നികത്തുന്നു പൗലു സ്ലിഹയുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കൊലോസ്യ ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ പൗലു സ്ലിഹ ഈ സഭയുടെ ഗാത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും കുറവുകളെ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ചിലരോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിയില്ല ഗലാത്യരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ വായിക്കുന്നില്ലേ ബുദ്ധിയില്ല ഗലാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്തെന്ന് ഗലാത്യരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൊരിന്തിയരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തോന്നിയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദർശിച്ചവനായ പൗലു സ്ലേഹ സഭയാകുന്ന ഗാത്രത്തെ പറ്റി വളരെ കൺസേൺഡായിരുന്നു അത് തൻ്റെ ശരീരം ഏത് പ്രകാരം ഇല്ലാതായി തീർന്നാലും ഈ സഭയാകുന്ന ഗാത്രം പരിപുഷ്ടമാക്കപ്പെടണം എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച ഒരു സുവിശേഷകനാണ് 
സ്ലീഹായാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രേരണ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ വചനങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യം ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങളിൽ മെഷിഹായെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങളിൽ മെഷിഹായെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന്നും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് സന്യാസിമാർക്ക് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവർക്ക് തന്നെയും വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങളിൽ മെഷിഹായെ അനുഗമിക്കുക എത്രയോ ആളുകൾ സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങളാൽ പ്രചോദിതരായിട്ട് വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സന്യാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മെഷിഹായെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ള ആ വലിയ തത്വം ടു ഫോളോ ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേരണം സുവിശേഷപരമായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് സുവിശേഷപരമായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ആരാധനപരമായിട്ട് ആരാധനക്രമപരമായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് താത്വികമായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് അജപാലനപരമായിട്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനപരമായിട്ട് ആറാമതായിട്ട് സാമൂഹ്യമായ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നതിലൂടെ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പുറകെ പോകുവാനൊക്കത്തില്ല ഇവിടെയാണ് എന്ത് ഏത് ആർക്കെന്ത് മറ്റൊരാൾക്കെന്ത് ഈ വക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു മണാസ്റ്റി മണാസ്ട്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മണാസ്ട്രിസം മൊത്തമായിട്ടും ചിന്തിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനുഷ്യരുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളുടെയും പരിതസ്ഥിതിയെ പറ്റിയും സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയും സംയുക്തമായ അറിവ് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം കാലം മാറുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവും ആ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുക അത് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാലങ്ങളുടെ കാല കാലത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ വെറുതെ മനസ്സിലാവുകയില്ല പഠനം വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്ചറിൻ്റെ പഠനം ധാരാളം പാണ്ഡിത്യം ധാരാളം അറിവ് വേദപഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിലയിരുത്തി മനുഷ്യ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കോണ്ടക്സ്റ്റുവലായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റിങ് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമാണ് സന്യാസികൾ പാപത്തിന് മരിച്ചവരായി ജീവിക്കണം റോമർ ആർ ഒന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങളും പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളി ഇവിടെ മെഷിഹായുടെ ശൂന്യമാക്കൽ വളരെ വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് സന്യാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിലിപ്പ്യൻസ് രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് മരണം വരെ അതേ കുരിശു മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഇതാണ് വിനയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്മയുടെ അനുസരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സന്യാസിമാർക്ക് അനുധാവനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സന്യാസം ബാഹ്യ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആത്മീയ നവീകരണം വഴി ചൈതന്യം നേടുക എപ്പോഴും അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യമാണ് അതിനായിട്ട് പുണ്യങ്ങളുടെ പരിശീലനം വേണം എളിമ വേണം അനുസരണം വേണം ആത്മധൈര്യം വേണം ബ്രഹ്മചര്യം ഇവയുടെ പരി ഇവയുടെ പരിശീലനം 
വളരെ വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയട്ടെ മൂന്ന് സന്യാസിമാരെ പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ട് മൂന്ന് പേരും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഒന്നാമൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി വഴക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വഴക്കുകളൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു രണ്ടാമൻ തീരുമാനിച്ചു ധാരാളം നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളം രോഗികൾ ആ രോഗികളെയൊക്കെ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തിരിച്ചു മൂന്നാമൻ തീരുമാനിച്ചു ഏകാന്ത ചിന്തയും ഏകാന്തവാസവും ആയിട്ട് പോകുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു കുറേ നാൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അവരവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപൃതരായി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളിനെ മടുത്തു ഈ വഴക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് നടന്ന അത് മിക്കവാറും തീരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ആളും മടുത്തു രോഗികളെ കൊണ്ടുപോവുക ഇതെല്ലാം അവസാനം ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് മൂന്നാമത്തെ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഏകാന്തവാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണല്ലോ അയാളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ഒരു നിരാശരാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഒരു ഉപദേശം ഒന്ന് തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ ജീവിക്കണം അദ്ദേഹം കുറേ നേരം ശാന്തനായിരുന്നതിന് ശേഷം അവസാനം പറഞ്ഞു കുറേ ഒരു ഒരു കുറേ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുടം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുടം വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് ഒഴിച്ചൊഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് പുറ പുറത്തോട്ട് ഒഴുകാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി അതിന് അത് ശാന്തമല്ലാതെ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന നിർത്തി ആ വെള്ളം നിശ്ചലമായി തീർന്നു നിശ്ചലമായി തീർന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞോ അതിലോട്ടൊന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് അവരുടെ മുഖം അതിൽ അവർ ദർശിച്ചു അതയുടെ സാരം ഇതാണ് അവനവനെ കണ്ടെത്തുക യഥാർത്ഥമായി നീ ആരാണ് എന്നുള്ളത് നീ തന്നെ കണ്ടെത്തണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ബഹളങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വ്യാപൃതരായിരുന്നാൽ സന്യാസിക്ക് തന്നെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അവളുടെ നിശ്ചലത ആവശ്യമാണ് നിശബ്ദത ആവശ്യമാണ് ഏകാന്തത ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതോടുകൂടി തന്നെ സെൻറ്റ് ആൻറ്റണി ചെയ്തതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോകുവാനും നിവൃത്തിയില്ല ഇത് ഒരു ഒരു ഡൈനമിസമാണ് അത് ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തേണ്ടതായ ഓരോ സന്യാസിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് ലക്ഷ്യമാണ് എന്നുള്ളത് പറയട്ടെ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം രക്ഷാകര മർമ്മത്തോട് സഹകരിക്കണം ദൈവരാജ്യ അനുഭവം വ്യാപിപ്പിക്കണം ധ്യാന ജീവിതം സ്ലൈഹിക സ്നേഹത്തോടെ അവിടുത്തോട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ധ്യാന ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് രക്ഷാകര മർമ്മത്തോട് സഹകരിക്കണം ദൈവരാജ്യ അനുഭവം വ്യാപിപ്പിക്കണം ധ്യാന ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ലൈഹിക സ്നേഹത്തോടെ അവിടുത്തോട് ക്രിസ്തുവിനോട് മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ധ്യാന ജീവിതം നയിക്കണം മെഷിഹായുടെ മൗദീക ശരീരം മിസ്റ്റിക്കൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൗദീക ശരീരം എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റിക്കൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഒരേ ധർമ്മമല്ല കർമ്മനിരതമായ സ്ലൈഹിക ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ കണ്ടേക്കാം ഉണ്ടായേക്കാം സഭയിലുള്ള വൈദികർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ഒക്കെ കർമ്മനിരതമായ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപ്പറ്റി റോമൽ കഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല അവയവങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി റോമർ പ പന്ത്രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ ഈ ഈ ധർമ്മം ഈ കർമ്മാനുഷ്ഠാനം വൈവിധ്യമാണ് സ്ലൈഹിക ആവശ്യങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് സഭയിലുള്ള സ്ലൈഹിക ആവശ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഏകാന്തതയിലും മൗനത്തിലും നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയിലും സജീവമായ തപച്ചര്യയിലും ദൈവത്തിനു മാത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിയത്തക്ക വിധം സമ്പൂർണ്ണ ധ്യാനനിരതമായ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സഭയിൽ അതിവിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കാണും പ്രസംഗം വേണം സുവിശേഷം പ്രസംഗം വേണം ദൗത്യ നിർവഹണം വേണം കൗൺസിലിങ് വേണം ടീച്ചിങ് വേണം പ്രവചനം വേണം പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകാലിക സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ സാധിക്കണം 
ഭാവിയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന അന്യ അനേക കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം ആശുപത്രികൾ വേണം സൗഖ്യദാനത്തിന് ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ വലിയ അനേകം കാര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഏകാന്തതയിലും മൗനത്തിലും നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയിലും സജീവമായ തപച്ചര്യയിലും ദൈവത്തിനു മാത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിയത്തക്ക വിധം സമ്പൂർണ്ണ ധ്യാനതീരതമായ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സഭയിൽ അതിവിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സ്തുതിയുടെ ബലി അവർ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സ്തുതിയുടെ ബലി സന്യാസിമാർ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവജനത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ അതിസമർത്ഥമായ ഫലങ്ങളാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ദൈവജനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു സന്മാതൃകയാൽ സന്മാതൃക നല്ല മാതൃകകളാൽ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു സ്ലൈഹിക പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലസ്ഥിയാൽ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സഭയുടെ മഹത്വവും സ്വർഗീയ വരങ്ങളും നീരുറവയും സമൃദ്ധമാകുന്നു എപ്പോഴും ഉള്ളതായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനം അത് ഏത് അതിരുവരെ സമൂഹത്തിൽ സഭയിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ഇതുണ്ടോ സന്യാസത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഇതിനകത്ത് ധാരാളം നല്ല ലേഖനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സാമൂഹ്യ ഇതിൽ മാത്രം വ്യാപൃതരായി പോയാൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട് നയിക്കാം അത് അവരവരുടെ കോൾ എന്താണെന്ന് ഓരോരുത്തരും തിരിച്ച് അറിയണം എന്തായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും സഭയിൽ കർമ്മനിഷ്ഠരായാലും ആയ സന്യാസിമാരായാലും ഇവർക്ക് ഏകാന്തതയും അതുപോലെ ബ്രഹ്മചര്യവും അനുസരണവും ഒക്കെ വളരെ വളരെ ആവശ്യം അനുസരണത്തെ പറ്റി ഒരു കഥ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നടന്നതായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഒരു മകനുമായിട്ട് ഒരു സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചാർന്നു അന്ന് ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആയിരിക്കാം സന്യാസത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു മകനാണ് അവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ ആ മഠാധിപതിയോട് ആബറ്റൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അനുസരണയിൽ ജീവിക്കുവാനിടയായി തോന്നുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം കീറി പറിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കാണിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളിങ്ങനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് നിശബ്ദനായിരുന്നു കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അമഠാധിപതി അയാളോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മകനെ നീ അടുത്തുള്ള നദിയിലെറിയണം അയാളത് സ്വീകരിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിനെ അയാൾ നദീ തീരത്ത് പോയി നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നാൽ ആ മഠാധിപതി അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആളുകളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണം പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് ബോധ്യം വരുത്തി ഇത് അനുസരണത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോമാണ് ഇതുപോലുള്ളതായ പല കാര്യങ്ങളും സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് മോഹങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇറച്ചിക്കട ഇറച്ചിക്കടയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടികളെപ്പോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സന്യാസി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെയാണ് ആ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിനും സഭയ്ക്കും വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യമായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തി മറ്റൊരു സന്യാസ ശ്രേഷ്ഠനെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ക്ലാസ് അവസാനം ജോൺ കാസിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിതാവ് ഉണ്ട് ജോൺ കാസിയാൻ അദ്ദേഹം റൊമേനിയയിൽ ജയിച്ചത ജനിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച ആളാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹം കുറേ നാങ്ങൾ വന്ന് ബേദ് ലഹേമിൽ താമസിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈജിപ്റ്റിലുള്ള മുണാസ്ത്രികളിലൂടെയൊക്കെ ധാരാളം സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലെ വലിയ താമസ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുകയും 
ആ അവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെയും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലൂടി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് രണ്ടാമത്തേത് കോൺഫറൻസസ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അമൂല്യമായ പല അറിവുകളും ആ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് നൽകുന്നതാണ് ഈ ജോൺ കാസിയാൻ വളരെ പാശ്ചാത്യ സന്യാസ ജീവിതത്തെ ഈജിപ്തിലെ മുണാസ്തിസത്തിൽ നിന്ന് അനേക കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോൺ കാസിയാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ കുറേ വായിക്കാനായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ തരാം ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേര് തന്നെയാണ് കാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച നവീകരണ കർത്താവ് തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളതായ കാര്യമാണ് ഈ ജോൺ ഗാസിയാൻ താപസശ്രേഷ്ഠന്മാരെ എല്ലാം കാണുകയും അവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് രണ്ട് വലിയ അമൂല്യമായ കൃതികൾ ഈ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനം വളരുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ജോൺ ഖാസിയാനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യകാലത്തെ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൾ അതെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അത് പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് ഇതെല്ലാത്തിനും മുഖാന്തരമായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമവും ആണ് പലൂസിൻ്റെ പലൂസ് ലിഹായുടെയും മറ്റ് പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാരുടെയും ഒക്കെ ലേഖനങ്ങളും കൃതികളും ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രേരക ശക്തികളായിട്ട് തീർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ട് ഇത് അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കും സഭയുടെ ഭീത്തി